nova equipe e uma Red Bull que pode vir até mais rápido ainda, o que não vai ser legal para os rivais a notícia que vamos dar hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a duas notícias importantes para o mundo da Fórmula 1, uma mais a longo prazo e outra a médio prazo, curto prazo. Então vamos começar com a nova equipe. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, uma nova equipe está se preparando para entrar na Fórmula 1. E qual seria a grande diferença dessa equipe para as outras que estão tentando entrar, como por exemplo a Andretti ou aquela tal de Pantera. Você lembra da Pantera? Quanto tempo que a gente não escuta falar da Pantera? Pois é. A diferença dessa equipe agora é que é do bilionário Calvin Lo. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele é um bilionário de Hong Kong e ele já está envolvido com a Williams por meio da sua empresa de investimentos. Então ele é um cara que já está no meio da Fórmula 1 isso obviamente influencia positivamente as suas chances de entrar na categoria. De acordo com o próprio Lowe, em entrevista dada ao Daily Star, ele está estudando a possibilidade de fazer algo com uma equipe existente e surgiu a ideia de criar uma nova equipe. No momento estão se apresentando muitas oportunidades e ele crê que o esporte está entrando em uma nova era com um público mais jovem e uma base de fãs nova. O esporte parece mais acessível do que nunca. Ele ainda cita que entende que as equipes atuais tenham dúvidas sobre a chegada de um novo time, e se tudo tem que continuar saindo do mesmo porte, o que eles vão ganhar? Mas se conseguirem que o bolo que é repartido em vários pedaços seja maior, todos os membros do grid se beneficiarão. Então como vão conseguir que o número de espectadores siga aumentando e a base de fãs siga crescendo? Ele crê que alguém que não venha do mundo do esporte a motor pode trazer novas ideias, enxergando as coisas de outra maneira. Supondo que possam, por exemplo, cumprir com toda a parte financeira, poderiam levar uma surpresa positiva. Vamos fazer uma pequena pausa aqui porque tem mais sobre ele. Esse detalhe do acrescentar algo a esporte é de uma palhaçada criada pelo Toto Wolff gigantesca, monumental. Por quê? Porque é só uma desculpa para você não colocar outra equipe. Já falei várias vezes aqui no canal que o Wolff e as equipes estão felizes com a entrada da Audi e tal, porque ela não vai estar tá entrando como uma equipe a mais, ela vai estar tá entrando no lugar da Sauber, da, da Alfa Romeo. Se fosse uma décima primeira equipe, eles iam estar chiando. As equipes de Fórmula 1 estão tendo lucros recordes, fechando patrocínios recordes, está tendo dinheiro para duas, três, quatro temporadas só de patrocínio, tem teto orçamentário, então o custo diminuiu bastante. Nós estamos falando de um período de lucros que nunca houve na história da Fórmula 1. E eles estão inventando desculpinha de que precisa repartir o bolo e não sei o que, e que isso prejudica as equipes. Ah, por favor! Ter uma décima primeira equipe vai ser positivo. O cara tem que pagar 200 milhões só de inscrição, que é um absurdo. 200 milhões de dólares é mais do que o teto orçamentário, é mais do que uma equipe gasta para desenvolver o seu carro durante uma temporada. É um absurdo você ter que pagar 200 milhões só para inscrever o carro. E ainda ficam com essa palhaçada. Sim, tomara que entre uma nova equipe, tomara que esse cara consiga e que ele traga uma equipe competitiva. Mas vamos lá, ele coloca mais um ponto para colocar a equipe dele, ele cita mais uma coisa que seria bom para a Fórmula 1, que na Ásia a Fórmula 1 também segue crescendo, todo mundo está falando dela, ele esteve no GP de Singapura e todos estavam muito emocionados, existem poucas corridas na Ásia, então há uma oportunidade para fazer um bolo ainda maior. E quando perguntado sobre quando ele pretende fazer a entrada na Fórmula 1, ele diz que prefere o hoje do que o amanhã. É curioso porque a Fórmula 1 é o esporte mais rápido do mundo, mas certos aspectos se movem muito lentamente e de toda forma gostaria de participar mais em qualquer capacidade. Com uma equipe existente, obviamente seria mais rápido. Com uma nova equipe é realista esperar que seja 26, mas isto talvez seja apertado também. Então ele diz que essa fatia da Ásia seria muito boa para a Fórmula 1. E esse ponto da Ásia me surpreende porque 
ele fala que tem poucas corridas lá e a Fórmula 1 já está com um calendário muito cheio, já está com um calendário bem inflado. Se colocarem mais corridas, a gente vai ter um calendário de 30 corridas no ano. O fã gosta, claro, mas as equipes começam a ver prejuízos. Você tem também a questão humana dos mecânicos, que são os primeiros a chegarem, os últimos a saírem, os que ganham menos, os que mais trabalham. Você tem uma questão aí também de logística que não é tão legal. Então, é uma coisa interessante para a gente ver como que a Fórmula 1 vai lidar com isso, porque sim, eles vão explorar esse mercado da Ásia, eles vão explorar o mundo árabe, como já tem explorado, na verdade, eles vão explorar todos os pontos do mundo que possam. Se a América for dar mais dinheiro, eles vão vir mais ainda para a América, coisa que já estão fazendo, né? Vai ter três corridas nos Estados Unidos, é um absurdo. Mas eu quero saber a sua opinião sobre a possível entrada dessa equipe do cara que já está envolvido com a Williams, e aí seria ruim para a Williams, né? Perderia um patrocinador, mas teríamos uma nova equipe. Diz aí nos comentários o que você acha de toda essa situação. Agora vamos falar sobre Red Bull e uma notícia que talvez não agrade tantos rivais da Red Bull. Isso porque o Pierre Walsh, que é diretor técnico da Red Bull, falou sobre os problemas que eles tiveram relacionados ao peso do carro durante toda a temporada e na matéria que está aí na descrição eu vou deixar para você ler porque ela é muito grande, senão a gente vai tomar um tempo muito considerável do vídeo. Basicamente ele fala o seguinte, o carro da Red Bull estava cerca de 20 kg acima do peso no início da temporada. Enquanto as outras equipes tentavam resolver problema de corpos e outras coisas, eles estavam tentando reduzir o peso do carro. Só que reduzir o peso do carro exige muito dinheiro e com o teto orçamentário você acaba dificultando essas coisas, porque aquilo que é mais leve, o material mais leve, é mais caro, então você opta por usar o mais barato, que é mais pesado. Só que o um material mais pesado te gera tempos de volta mais lentos. Isso significa que fica uma equação difícil de você balancear e aí a Red Bull teve que reorganizar o seu calendário porque eles tinham todo um cronograma de updates e você tem que alterar isso porque precisa perder peso, e perder peso implica em ganhar performance. Então ele fala basicamente que a Red Bull teve sim esse problema e que não conseguiram solucionar por completo, isso mesmo, por mais que a Red Bull tenha perdido peso ao longo do ano e tenha ganhado muita performance, principalmente na segunda metade, ainda estão longe de alcançar o peso ideal, e isso é o que preocuparia os rivais. O Wash fala que em 2022 as atualizações foram focadas principalmente no peso e também no desempenho aerodinâmico, e de qualquer forma o carro ainda é substancialmente muito pesado, ainda podem melhorar muito isso no próximo ano, as outras equipes estão mais próximas do peso mínimo, então a Red Bull, como ela está mais pesada, ainda tem muito tempo de volta livre para ganhar, ou seja, a Red Bull, se as equipes podem ganhar dois décimos, três décimos, a Red Bull ainda pode alcançar meio segundo, seis décimos. É claro, eu estou colocando números aqui só para você entender mais ou menos a equação. A Red Bull pode ganhar, ela tem uma margem de ganho bem maior do que as outras equipes. O que pode beneficiar as rivais é que a Red Bull tem menos tempo de túnel de vento devido a ter ficado em primeiro e a também por conta da punição. Mas é uma declaração interessante quando ele foi perguntado, parece que a Red Bull ainda está cerca de 12 kg acima do peso. É muita coisa. Vamos ver em 2023 como a Red Bull vai sair e, claro, vamos ver se o túnel de vento vai fazer uma grande diferença nessa equação, o que provavelmente vai. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!